హలో వెల్కమ్ టు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లైబ్రరీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇంకేమైనా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అప్పుడు మీరు ఏ వీడియో కూడా మిస్ అవ్వకుండా చూస్తారు ఓకే టుడే వీడియోలో మనం అర్థమైన ట్రిక్స్ అనే వాటిని చూద్దాం ఈజీగా షార్ట్ కట్స్ తో సమ్స్ అనే వాటిని ఎలా చేయొచ్చు అనేది ఓకే సో మిక్సర్ అండ్ ఎలిగేషన్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా ఒక ఫైవ్ టైప్స్ ఉన్నాయి ఐదు కూడా చాలా సిమిలర్ ప్రాబ్లమ్స్ అవన్నీ కూడా ఒకసారి ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం సో ఓకే ఒకసారి సమ్మని చూడండి ఇన్ ఏ గ్రూప్ దెర్ ఆర్ సమ్ బర్డ్స్ అండ్ యానిమల్స్ If legs are counted, it is 210 and hands are counted, it is 65. Find the number of animals. Okay, let's talk about this. We have a few people in the world, and we have a few people in the world. We have a few people in the world, and we have a few people in the world. We have a few people in the world, and we have a few people in the world. ఇందులో మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఒకటి ఏంటంటే మనకి ఇందులో పశువులు జంతువులు ఉన్నాయంటే మనకి బాడ్స్ అండ్ యానిమల్స్ అనే ఉన్నాయి కదా సో మనకి బాడ్స్ అనే వాటికి రెండు కాళ్ళు ఉంటాయి ఓకే బాడ్స్ కి ఎన్ని కాళ్ళు ఉంటాయి రెండు కాళ్ళు ఉంటాయి యానిమల్స్ కి నాలుగు కాళ్ళు ఉంటాయి ఓకే ఇది అందరికి తెలిసిందే బట్ ఈ పాయింట్ అనేది మనకి ఖచ్చితంగా తెలియాలి సంబంధిత చేయడానికి అలాగే ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఇక్కడ మొత్తం ఎన్ని యానిమల్స్ ఉన్నాయని చెప్పలేదు కానీ ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పాడు సో చూడండి తలకాయల సంఖ్య అరవై ఉంది అని చెప్పాడు ఓకే హెడ్స్ ని కౌంట్ చేస్తే సిక్స్టీ ఫైవ్ ఉంది అని అన్నాడు అంటే అర్థం ఏంటి ప్రతి జంతువుకి ఒకటే కదా తలకాయ అనేది ఉంటుంది అంటే అక్కడ ఉన్న మొత్తం జంతువులు ఎన్ని అంటే ఇండైరెక్ట్ గా మనకి తలకాయల సంఖ్య చెప్పాడంటే మొత్తం అక్కడ ఉన్న యానిమల్స్ ప్లస్ బర్డ్స్ మొత్తం అన్ని కలిపితే కనుక పశువులు జంతువులు కలిపితే కనుక మనకి ఎంత ఉన్నట్టు అరవై ఐదు అనేది ఉన్నట్టు అనమాట అంటే టోటల్ బర్డ్స్ ప్లస్ యానిమల్స్ అనేవి మనకి లెక్క పెడితే అరవై ఐదు ఉన్నట్టు మనకి అర్థం ఇండైరెక్ట్ గా ఓకే సో మనం జనరల్ గా అయితే ఈ ప్రాబ్లమ్ ని మనం ఈక్వేషన్ మెథడ్ లో చేసుకుంటాం మనకి షార్ట్ కట్ నేర్చుకునే ముందు జనరల్ గా ప్రొసీజర్ అనేది కూడా తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఒకసారి చూద్దాం బాడ్స్ అంటే రెండు కాలు ఉంటాయి కాబట్టి బి ఇంటూ టూ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ మైనస్ బి అంటే టోటల్ గా మనకు ఉన్న జంతువులు ప్లస్ పశువులు కలిపితే అరవై ఐదు అందులో బాడ్స్ తీసేస్తే మిగిలిందే కదా యానిమల్స్ అనేవి సో ఇవి యానిమల్స్ కాబట్టి ఇంటూ ఫోర్ అంటే ఇక్కడ నాలుగు కాళ్ళు ఉంటాయి కాబట్టి ఇంటూ ఫోర్ మొత్తం కాళ్ళు రెండు వందల పది కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు వందల పది ఇది సాల్వ్ చేస్తే మనకి బి వస్తుంది సో బి సిక్స్టీ ఫైవ్ లాంటి ఈ బిని మైనస్ చేస్తే మనకి యానిమల్స్ ఎన్ అనేది వస్తుంది ఓకే ఇది నార్మల్ ట్రెడిషనల్ మెథడ్ బట్ మనం ఈ సమ్మని మనం మిక్సర్ అండ్ డెలిగేషన్ లో చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు సో ఎలా అనేది చూద్దాం ఓకే సో ఒకవేళ మనం ఎజంప్షన్ చేసుకుందాం ఈ అరవై ఐదు మొత్తం యానిమల్స్ అన్నిటికీ కూడా నాలుగు కాళ్ళు ఉన్నాయి అనుకుంటే కనుక ఎంత అవుతుంది ఐదు నాలుగు ఇరవై ఆరు నాలుగు ఇరవై నాలుగు ప్లస్ రెండు ఇరవై ఆరు రెండు వందల అరవై అనుకుందాం అలా కాకుండా ఈ అరవై ఐదుకి రెండు కాళ్ళు మాత్రమే ఉన్నాయి అంటే అర్థం ఎంత నూట ముప్పై అని అనుకోవచ్చు ఒక అరవై ఐదు రైలు నూట ముప్పై అనుకుందాం కానీ వాడు సమ్మలో ఇచ్చింది ఎంత మనకి టూ టెన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి టూ టెన్ అనేది మనకి మధ్యలో ఉంటుంది మనకి బిగ్స్ అండ్ ఎలిగేషన్ లో చెప్పుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా ఈ టైప్ ఆఫ్ మూడు వాల్యూస్ వేసుకుంటూ మనం చేయొచ్చు అని చెప్పి ఓకే సో రెండు వందల అరవై నుండి రెండు వందల పది ఇస్తే మనకి యాభై నూట సారీ రెండు వందల పదిలో నుండి నూట ముప్పై తీస్తే మనకి సున్నా ఎనిమిది సో ఎనభై ఈస్ టు యాభై అనేది వచ్చింది మనకి ఓకే ఇప్పుడు రెండింటిలో నుండి జీరోస్ క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే మనకి రేషియో ఎంత వస్తుంది ఎయిట్ ఈస్ టు ఫైవ్ అనేది వచ్చింది ఓకే సో ఇవి మనకి యానిమల్స్ ఇవి మనకి బాడ్స్ ఓకే యానిమల్ ఈస్ టు బాడ్ రేషియో అనేది మనకు వచ్చింది ఓకే సో ఫోర్ లాక్స్ కాబట్టి యానిమల్స్ అవుతాయి టూ లాక్స్ కాబట్టి బాడ్స్ అనేవి అవుతాయి మనకు కావాల్సింది ఏంటి యానిమల్స్ అనేవి కావాలి ఎనిమిది మనకి రేషియో అని ప్రపోషన్ లో చెప్పుకున్నాం కదా కింద ఎప్పుడు కూడా రేషియో టోటల్ వేసుకోవాలి ఎనిమిది ప్లస్ ఐదు అంత మనకి పదమూడు సో ఇంటూ మనకి టోటల్ ఎంత అరవై ఐదు మొత్తం తలకాయలు అంటే మనకి టోటల్ జంతువులు పశువులు ప్లస్ జంతువులు ఎన్ని ఉన్నట్టు అరవై ఐదు ఉన్నట్టు కాబట్టి టోటల్ ఇక్కడ వేసుకుంటాం సో ఓకే పదమూడు అరవై ఐదు లో ఐదు సార్లు పోతుంది ఎనిమిది ఐదులు నలభై సో నలభై అనేది ఏంటి అంటే మనకి యానిమల్స్ ఎన్ని అంటే జంతువులు ఎన్ని అంటే మనకి నలభై అనేది మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ అనమాట ఒకవేళ మీకు పశువులు ఎన్ని కావాలి అని అడిగితే జస్ట్ ఎనిమిది ఇక్కడ ఎనిమిది సారీ ఇక్కడ మనకి బాడ్స్ అనేవి ఐదు కదా సో ఐదు బై పదమూడు ఇంటూ అరవై ఐదు వేసుకుంటారు పదమూడు ఇందులో ఐదు సార్లు పోతుంది ఐదు ఐదులు ఇరవై ఐదు అంటే మనకి యానిమల్స్ నలభై ఉన్నాయి బాడ్స్ అనేవి మనకి అరవై సారీ ఇరవై ఐదు ఉన్నాయి టోటల్ కలిపితే మనకి అరవై ఐదు సో సరిపోయింది కదా తలకాయల సంఖ్య యానిమల్స్ అనేవి ఎన్ని అంటే మనకి ఈ విధంగా
ओके मैं टू मैथ्स अने चूसा कदा जनरल मैटर मैं मिचर एलगेशन इन इंको षार्ट कट अने अभी चुद मन ओके सो लैट सी सो मन की मन की अरवे ईद हेड्स अने तलाकायल उना सो मन की यानीमल बॉर्डस रेनाई इकड मन के इकड रे का इकड नाई ना का रे प्लस रे का कदा अंत इक गमन एड रे का इधर कीक्वल उ ओके सो यानीमल को रे का एक्सट्रा उठाई बॉर्ड की रेल का यानीमल रे का उमल केवल इक यानीमल की इंकोक रे का एक्सट्रा वेस ओके सो रेक्वल रे का उबी मन अरवे ईद इंटू टू चुस्क मन की एनिंदी नूट मुफ का वादी का एम चपा टोटल मन की रेल पद का उठाइना का मन की वे नूट मुफ का सो इंका एन का बैल्स उठाई एन भाई का बैल्स उठाई सो एन भाई का मिगल मिगल एन भाई का मन यानीमल की सैट चेयल सो सैटे इकफरें अने मन की नाग की रेड की यानीमल की नाग का उठे बॉर्ड्स की रेल का उठाई रेट की डिफरें मन की रेबी एन भाई मन रेत डिवेडे फारटी अटे नंबर आफ् यानीमल मन की वे ओके सो चाल सिंपल् शार्ट कट उदा क्लीयर का अर्थ कदा सो मत अंदर की मन की बॉर्ड्स की रेल का उठाई यानीमल की नाग का उठाई का प्लस रे कदा अंत प्रती दाने की कौड़ा अंत बॉडी की रेल का उठाई यानीमल की रेल का उठाई काबी फस्ट मन प्रति वाल की रे का सर्दा सो अरवे इंटू रे नूट मुफ का वाई सो मन का मौत का रेल पद का नूट मुफ मन को वे इंका एन भाई का मिगल सो एन भाई का मन एम चेयली यानीमल की ओकदा की रेल का चप्पन सर्दे अंत बै टू एन भाई बै रे वेस मन की यानीमल अनेक मन की बॉर्ड्स अड़ते एम ले अरवे ऐद ना नलब मैनस वेस मन की बॉर्ड्स अने वे ओके शार्ट कट क्लीयर का अर्थम कदा इंको रे मूर्ण सम्स अने चुदा क्लारी अने ओके ओके शार्ट कट अने रे साल नेजी वो इलां सम्स मन के चला उन्े अवी चुस्ते ऐडिया अच्छे ओके इन ए रो देर आर् समूटर् अं आटो देर् टोटल वेहिकल आर् फारटी टोटल वील आर् नई फाइव टोटल वील आर् नई फाइव दें हाउ मेनी स्कूटर आर् देर और वरस मन की कोई स्कूटर उटोल उ मन की स्कूटर उ आटोस अने इकड़े गमन स्कूटर अने दी प्रती दाखिल रे चक्रा उ आटो की मूड चक्र उठाई अनक मत वाहन संख्य अंत स्कूटर आटो रे कल मन की नलब उ चक्र कौंटे मन की तोब ऐद अच्छे एन स्कूटर कल सब मन सें इंदा मन चमलागे चेयर ओके सो फस्ट फारटी वाहना उबी फारटी की खचिता इक रे चक्रा इक मूड खचित इक रे चक्रा उठाई काबी इंटू टू चुस्क अंत मन की एटी वस्तु अड़क का मन चक्र टोटल नई फाइव अब वील सो नई फाइव एन मैनस्क सो पदेन अने वो सो पदेन वे एम चेयल मन रेफर तो डिवेड बै चेयर ओके सो मन रे चक्र रे सर्देशा इकड़का चक्र मिगल सो तो डिवेड मन की पदेन अने वो सो पदेन अने मन इलाू वेदे अंत चक्र अंत मन एक्व चक्र मूड कदा अंत मन की आटोस अने वा मन का स्कूटर एनी अड़का सो स्कूटर एनी अंत मन के मन जस्ट फारटी मन फिफ्टी मैनस्टे सर अंत मन का आंसर एवंटी फाइव स्कूटर एन उन्या इरवे ओके ओके सो चाल सिंपल जाग्रत गमन का अर्थंस चाल ईजी का सबने से चेयलर ओके मन की टोटल फारटी वेहिकल्स उपाड़ा स्कूटर्स आटोस कल सो प्रति दाखी रे चक्रा उबी नलब रेल एन भाई चक्रा वाई सो तोब ऐद ओके नई फाइव टोटल वाड़ी फिगर का नई फाइव अंड एटी दिस्ते मन इंका पदेन चक्रा मिगल पदेन चक्रा मिगल मन की आटो की चक्र अने से सैटेल कदा सो पदेन अने बाई चे पदेन अने वे अंत पदेन अने आटोल मन का स्कूटर का बट्टी मोत वाह नलब अंदर आटोल पदेन अंत मन का स्कूटर इरवे ओके टोटल सब इंदा मूड मोडल चपाँ मिश्र एलगेशन मोडल से चूसको मिश्र एलगेशन अंदर कंटू ची ले मेथड ना मेथड अने कंटू ची ने मेथड अने प्रिफर ईजी का तेलपोदी ओके ओके नैक्स्ट इंको सब चुद An amount of six thousand is divided by among nine hundred men and women. Each man gets five rupees and each woman gets eight rupees. So find the number of men. Okay, so it means some some our ratio and proportion will discuss this. Angada, okay, sir, mali chodam. Aru vandal rupee lano, tomi thevandal mandi ki panchale matto. Okay, 
ఆరు వందల రూపాయలు ఉన్నాయి మన దగ్గర డబ్బులు అనేవి ఈ డబ్బులు మనం ఎంతమందికి పంచాలి తొమ్మిది వందల మందికి పంచాలి అందులో మనకి పురుషులు ఉంటారు మహిళలు కూడా ఉంటారు ప్రతి పురుషునికి మనకి ఐదు రూపాయలు ప్రతి స్త్రీకి ఎనిమిది రూపాయలు చొప్పున పంచితే కనుక మొత్తం పురుషులు ఎంతమంది ఉంటారు మేల్ పర్సన్స్ ఎంతమంది అని అడుగుతున్నాడు ఓకే సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ సిక్స్ థౌసండ్ రూపీస్ ఉన్నాయి నైన్ హండ్రెడ్ పీపుల్ ఉన్నారు అందులో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ కూడా ఉన్నారు మేల్ కి ఫైవ్ రూపీస్ ఫీమేల్ కి ఎయిట్ రూపీస్ చొప్పున మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే కనుక మెన్ ఎంతమంది ఉంటారు ఓకే మేల్ పర్సన్స్ ఎంతమంది ఉంటారు అని అడుగుతున్నాడు మనం చూసాం కదా డిస్కస్ చేసాం ఆల్రెడీ సేమ్ కాన్సెప్ట్ మనం ఇందాక రెండు సమ్స్ ఏ విధంగా అయితే చేసామో అదే విధంగా చేయాలన్నమాట ఓకే సో చూడండి మనకి తొమ్మిది వందల మంది ఉన్నారు సో ఈ తొమ్మిది వందల మందికి మనం ఫస్ట్ ఇక్కడ ఐదు రూపాయలు ఇక్కడ ఎనిమిది రూపాయలు ఉంది కాబట్టి ఐదు రూపాయలు అయితే ప్రతి వాళ్ళకి ఇవ్వాలి కదా కన్ఫర్మ్ గా సో ఐదు రూపాయలు అనేది ప్రతి వాళ్ళకి పంచుదాం అంటే తొమ్మిది ఐదు నలభై ఐదు నాలుగు వేల ఐదు వందల రూపాయలు వచ్చింది కానీ మనకి పంచాల్సిన అమౌంట్ మొత్తం ఎంత ఆరు వేలు అంటే ఆరు వేలు నుండి నాలుగు వేల ఐదు వందలు తీసేస్తే మనకి ఎంత వచ్చింది పదిహేను వందల రూపాయలు వచ్చింది సో ఈ పదిహేను రెండు వందల రూపాయలు తేడా ఎందుకు వచ్చింది అంటే మనం వీళ్ళకి మూడు రూపాయలు అనేది ఎక్స్ట్రా ఇవ్వాలి కదా ప్రతి వాళ్ళకి ఐదు రూపాయలు చొప్పున పనిచేసాం కానీ ఫీమేల్స్ కి ఓకే వీళ్ళకి ఐదు వీళ్ళకి ఎనిమిది డిఫరెన్స్ ఉంది కదా మనకి మూడు రూపాయలు ఆ మూడు రూపాయలతో డివైడ్ చేయాలి మనం అంటే మూడు ఐదులు పదిహేను వందలు సారీ మూడు ఐదులు పదిహేను సో ఐదు వందల అనేది ఆన్సర్ వచ్చింది సో ఈ ఐదు వందలు అనేది ఏంటి మనకి ఎప్పుడు కూడా వచ్చే ఆన్సర్ పెద్దది అని చెప్పుకున్నాం కదా పెద్దది అంటే ఏంటి ఎనిమిది అంటే మనకి స్త్రీల సంఖ్య అంటే ఐదు వందలు ఏంటి మనకి ఉమెన్ అనమాట ఓకే ఉమెన్ ఎంతమంది ఉన్నారు మనకి ఐదు వందల మంది వచ్చారు కానీ మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ ఏంటి పురుషుల సంఖ్య అంటే మెన్ కనుక్కోవాలి మనం టోటల్ గా తొమ్మిది వందల మంది ఉన్నారు ఉమెన్ ఐదు వందలు అంటే తొమ్మిది వందల నుండి ఐదు వందలు తీసేస్తే మనకి మెన్ ఎంత మంది ఉన్నారు అనేది వస్తుంది ఓకే నాలుగు వందలు అనేది మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది ఓకే సో మీకు ఈ మెథడ్ కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటే మిత్ర డెలిగేషన్ ఫాలో అవ్వండి సో అది కూడా బాగానే ఉంటుంది సో మీరు జస్ట్ ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారంటే ఇక్కడ డివైడ్ చేసాక ఒక్కొక్కసారి వచ్చి ఆన్సర్ మనకి మేల ఫీమేల్ అనేది మీరు జాగ్రత్తగా గమనించుకోవాలి మనకి ఎప్పుడు ఈ విధంగా డివైడ్ చేసాక వచ్చే ఆన్సర్ అనేది పెద్ద ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట పెద్ద ఆన్సర్ మీన్స్ ఇక్కడ ఐదు ఎనిమిది ఉంటే కనుక పెద్ద అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకి సో ఇక్కడ ఎనిమిది రూపాయలు అనేది ఎవరికి పంచుతున్నాం మనం స్త్రీలకు కాబట్టి వచ్చే ఆన్సర్ అనేది మనకి స్త్రీ అవుతుంది అనమాట ఓకే స్త్రీలు ఐదు వందలు అవుతుంది ఇది ఒకటి జాతకు గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు మిగతా సమ్స్ అని ఈజీగా చేయగలుగుతారు ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఇంకొక సమ్ అనేది చూద్దాం నేను చెప్పి ఐదు సమ్స్ కూడా సేమ్ మోడల్ అనమాట కాకపోతే మీకు ఇక్కడ కాంటెస్ట్ వేడు తప్ప మొత్తం అన్ని కూడా ఒకే మోడల్ లో చేయొచ్చు అవన్నీ కూడా కలిపి తీసుకుని నేను ఈ వీడియో అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఒకసారి చూద్దాం ఈ నేను ఎగ్జామినేషన్ ఒక పరీక్ష అనేది జరుగుతుంది అందులో ఏ స్టూడెంట్ స్కోర్ ఫోర్ మార్క్స్ ఫర్ ఎవ్రీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఒక క్వశ్చన్ కనుక ఒక స్టూడెంట్ కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేస్తే ఆ క్వశ్చన్ కి అతనికి ఎన్ని మార్కులు వస్తాయి నాలుగు మార్కులు వస్తాయి అనుకుంటా అని చెప్తున్నాడు అండ్ లూజెస్ వన్ మార్క్ ఫర్ ఎవ్రీ రాంగ్ ఆన్సర్ అలా కాకుండా ఆ క్వశ్చన్ కనుక అతను రాంగ్ ఆన్సర్ పెడితే అతనికి ఒక మార్క్ పోతుంది అంటే అతను ఒక క్వశ్చన్ కి కరెక్ట్ గా పెడితే అతనికి నాలుగు మార్కులు వస్తాయి అదే కాకుండా ఆ క్వశ్చన్ కనుక అతను రాంగ్ పెడితే అతనికి యాక్చువల్ గా నాలుగు మార్కులు వస్తాయి కరెక్ట్ పెడితే ఆ నాలుగు మార్కులు పోవడంతో పాటు ఒక మార్క్ అంటే నెగిటివ్ మార్కింగ్ మనం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో నెగిటివ్ మార్కింగ్ అనేది ఇస్తారు కదా జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ అంటే ఒక క్వశ్చన్ ఆన్సర్ పెడితే రాంగ్ పెడితే జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ పోతుంది అంటే ఏంటి అతనికి వచ్చి ఒక మార్క్ పోతుంది మళ్ళీ ఎక్స్ట్రాగా ఇంకో పావలా పోతుంది అంటే రూపాయి పావలా అనేది ఒక క్వశ్చన్ కి వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ మార్క్స్ అతను లాస్ అవుతాడు అలాగే ఇక్కడ నాలుగు మార్కులు ఆన్సర్ కాబట్టి ఈ వచ్చే నాలుగు మార్కులు అతను లాస్ అవుతాడు మళ్ళీ ఎక్స్ట్రాగా నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఒకటి ఉంది కాబట్టి టోటల్ గా అతను ఒక క్వశ్చన్ రాంగ్ పెడితే అతనికి ఐదు మార్కులు అనేవి పోతాయి ఓకే అర్థం అవుతుంది కదా జాగ్రత్తగా సో నెక్స్ట్ ఇఫ్ హీ అటెంప్ట్స్ ఇన్ ఆల్ సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్ ఓకే ఎగ్జామ్ లో మొత్తం సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్ జరుగుతుంటే అరవై క్వశ్చన్ కూడా అతను ఆన్సర్ చేసేసి వచ్చాడు అప్పుడు అతనికి ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయి అంటే నూట ముప్పై మార్కులు అయినా వచ్చినాయి ఓకే అయితే కనుక నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ హీ అటెంప్టెడ్ కరెక్ట్లీ అయితే కనుక అతను ఎన్ని క్వశ్చన్ కరెక్ట్ గా పెట్టాడు అని చెప్తున్నాడు ఓకే ఇది కూడా మనం సేమ్ ప్రాసెస్ ఇందాక చేసినట్లు చేయాలి జాగ్రత్తగా చూడండి మనకి మొత్తం ఎన్ని క్వశ్చన్ ఉన్నాయి అరవై క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి ఒకవేళ అతను ఈ అరవై క్వశ్
ముప్పై ఎనిమిది క్వశ్చన్ లు కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేశాడు అని అర్థం ఓకే సో ముప్పై ఎనిమిది అనేది మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ అనేది అవుతుంది ఓకే సో జాగ్రత్తగా చూడండి ఒక ఎగ్జామ్ లో అరవై క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అతను ఏం చేశాడు అరవై క్వశ్చన్ లు ఆన్సర్ చేసేసాడు కానీ అతనికి ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయి నూట ముప్పై మార్కులు వచ్చినాయి ఎందుకు అని చూసినట్లయితే మనకి ఈ అరవై క్వశ్చన్ కి యాక్చువల్ గా ప్రతిది కరెక్ట్ అయితే అతనికి రెండు వందల నలభై మార్కులు రావాలి అరవై క్వశ్చన్ కి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ కి నాలుగు మార్కులు చొప్పున రెండు వందల నలభై రావాలి కానీ నూట ముప్పై వచ్చినాయి అంటే నూట పది తేడా వచ్చింది ఎందుకు తేడా వచ్చింది అంటే కొన్ని రాంగ్ పెట్టాడు కాబట్టి అంటే ఈ ఐదు తో డివైడ్ చేస్తే ఎన్ని రాంగ్ పెట్టాడో తెలుస్తుంది ఓకే ఎందుకంటే మనకి పెద్ద ఇక్కడ వచ్చి ఆన్సర్ అనేది ఏమవుతుందని చెప్పాను పెద్దది అవుతుంది ఇక్కడ నాలుగు మార్కులు ఇక్కడ ఐదు మార్కులు అంటే ఇది కదా మనకి డివైడ్ చేసే వస్తుంది అంటే మనకి రాంగ్ ఆన్సర్స్ వస్తాయి కరెక్ట్ ఆన్సర్ కావాలనుకుంటే కనుక అరవై లోని తీసేస్తే ముప్పై ఎనిమిది అనేది మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే ఇప్పుడు ఇంకొక సమ్మని చూద్దాం రాజు హ్యాడ్ ఎయిటీ ఫైవ్ కరెన్సీ నోట్స్ ఓకే ఒక రాజు అనే వ్యక్తి దగ్గర ఎనభై ఐదు కరెన్సీ నోట్లు ఉన్నాయి ఆ నోట్లు అనే వాటిలో వంద రూపాయలు ఉన్నాయి కొన్ని యాభై రూపాయలు ఉన్నాయి కొన్ని వంద రూపాయల డినామినేషన్ ఉన్నాయి కొన్ని యాభై రూపాయల డినామినేషన్ అనేవి ఉన్నాయి ఎనభై ఐదు నోట్లలో ఎన్ని వంద ఉన్నాయి ఎన్ని యాభై ఉన్నది మనకి తెలియదు ద టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ కరెన్సీ నోట్స్ వాస్ ఫైవ్ థౌసండ్ అంటే అతని దగ్గర ఎనభై ఐదు నోట్లు ఉన్నాయి మొత్తం మీద ఈ ఎనభై ఐదు నోట్లలో కొన్ని వంద నోట్లు ఉన్నాయి కొన్ని యాభై నోట్లు ఉన్నాయి మొత్తం అమౌంట్ క్యాల్కులేట్ చేస్తే అతని దగ్గర ఎంత అమౌంట్ ఉంది అంటే ఐదు వేల అమౌంట్ అనేది ఉంది అయితే కనుక హౌ మచ్ అమౌంట్ డిడ్ హీ హ్యావ్ ఇన్ ద డినామినేషన్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అయితే యాభై రూపాయల డినామినేషన్ దగ్గర కొన్ని నోట్స్ ఉంటాయి కదా ఈ యాభై రూపాయల నోట్ల అమౌంట్ అనేది ఎంత ఉంది అని అడుగుతున్నారు ఓకే డినామినేషన్ యాభై నోట్లు ఎన్ని అని అడుగుతుంది లేదు అమౌంట్ అడుగుతున్నాడు ఓకే హౌ మచ్ అమౌంట్ అడుగుతున్నాడు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి అమౌంట్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ఓకే సో ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ ఓకే వంద రూపాయల నోట్లు యాభై రూపాయల నోట్లు ఉన్నాయి కదా ఓకే జాగ్రత్తగా చూడండి సో సేమ్ ప్రాసెస్ టోటల్ గా అతని దగ్గర ఉన్న ఎనభై ఐదు నో ఎనభై ఐదు నోట్లు ఎనభై ఐదు రూపాయలు సారీ ఎనభై ఐదు నోట్లు ఉన్నాయి కదా ఎనభై ఐదు కూడా యాభై నోట్లు అనుకుంటే కనుక అతని దగ్గర ఎంత అమౌంట్ ఉంటుంది నాలుగు వేల రెండు వందల యాభై అనేది ఉంటుంది కానీ మన దగ్గర ఎంత అమౌంట్ ఉంది ఐదు వేలు ఉంది అంటే రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎంత అని చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఏడు వందల యాభై డిఫరెన్స్ అనేది వస్తుంది ఈ ఏడు వందల యాభై డిఫరెన్స్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే మనకి రెండింటికి డిఫరెన్స్ వేసుకోవాలి కదా వందకి యాభైకి డిఫరెన్స్ ఎంత బై యాభై వేసుకుంటే మనకి పదిహేను అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఈ పదిహేను అనేది ఏంటి మనకి వచ్చేది ఎప్పుడు ఏమని చెప్పుకున్నాం మనం పెద్ద వాల్యూ అంటే వంద రూపాయల నోట్లు అనమాట ఈ పదిహేను అనేవి సో వంద రూపాయల నోట్లు అనేవి మనకి పదిహేను ఉన్నాయి అంటే మనకి యాభై రూపాయల నోట్లు ఎన్ని ఉంటాయి సో మొత్తం నోట్లు ఎనభై ఐదు వంద రూపాయల నోట్లు యాభై ఉంటే సారీ పదిహేను ఉంటే మనకి ఇవి డెబ్బై అనే ఉంటాయి మనకి ఏం అడిగాడు అమౌంట్ అడిగాడు అంటే యాభై రూపాయల నోట్లు డెబ్బై ఉన్నాయంటే అమౌంట్ ఎంత ఉన్నట్టు మూడు వేల ఐదు వందల అమౌంట్ అనేది ఉన్నట్టు ఓకే సో మొత్తం డినామినేషన్ యాభై రూపాయలకు సంబంధించి అమౌంట్ ఎంత మూడు వేల ఐదు వందలు ఓకే జాగ్రత్తగా చూడండి సో ఎనభై ఐదు నోట్లు ఉన్నాయి అతని దగ్గర మొత్తం అందులో వంద రూపాయల నోట్లు కొన్ని ఉన్నాయి యాభై రూపాయల నోట్లు కొన్ని ఉన్నాయి అమౌంట్ మొత్తం క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఐదు ఉంది సో మొత్తం అన్ని నోట్లు కనుక మనం యాభై రూపాయల చొప్పున పంచితే ఇందులో మనకి రెండు యాభై ఉంటాయి కాబట్టి నాలుగు వేల రెండు వందల యాభై వచ్చింది మన దగ్గర ఉండాల్సిన అమౌంట్ ఐదు వేలు కానీ ఏడు వందల యాభై తక్కువ వచ్చింది అంటే ఈ డిఫరెన్స్ తో డివైడ్ బై చేస్తే యాభైతో మనకి ఈ వంద రూపాయల నోట్లు ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది వస్తుంది అంటే వంద రూపాయల నోట్లు ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే పదిహేను ఉన్నాయి మొత్తం నోట్లు మన దగ్గర ఎనభై ఐదు ఉన్నాయి అందులో వంద రూపాయలు పదిహేను అంటే మనకి యాభై రూపాయల నోట్లు ఎన్ని డెబ్బై నోట్లు అనేవి ఉన్నట్టు సో యాభై రూపాయల నోట్లు డెబ్బై ఉంటే డెబ్బై ఇంటు యాభై చూసుకుంటే మనకి మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు అనేది వస్తుంది ఓకే ఓకే సో ఇవి ఐదు మోడల్స్ అనేవి మీరు ప్రతిది కూడా ఒకసారి మిచ్చర్ అండ్ ఎలిగేషన్ స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను కదా ఈ మోడల్ లో కూడా ట్రై చేసి చూడండి మిచ్చర్ అండ్ ఎలిగేషన్ అండ్ ఈ మోడల్ లో ఏది మీకు కన్వీనియంట్ గా ఉంటే ఆ మోడల్ లో మీరు ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి కంటిన్యూ చేయండి సాల్వ్ చేయడం మీకు హోంవర్క్ సమ్ అనేది ఒకటి ఉంది సో చూడండి మొత్తం జంతువులు పశువులు కలిపితే మిక్సేస్ అయి ఉన్నాయి అందులో మనకి తలకాయలు చూసుకుంటే హెడ్స్ అనేవి వంద ఉన్నాయి లెగ్స్ కాళ్ళు చూసుకుంటే మూడు వందల అరవై కాళ్ళు అనే ఉన్నాయి అయితే కనుక నెంబర్ ఆఫ్ యానిమల్ జంతువులు అనేవి ఎన్ని ఉన్నాయి ఈ సమ్ అనేది మీకు అర్థమైతే కనుక నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ అనేది సాల్వ్ చేసి మీరు కింద మీ ఆన్సర్ అనేది కామెం